Esse canal é um oferecimento loja.flamengo.com.br e espaço rubro-negro.com.br. Utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas online. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo a quem tá aqui, ó. T-Rex. E é importante a gente lembrar uma coisa. A Juventus né? Perdeu para o Ajax na Liga dos Campeões. O Ajax é o mesmo Ajax que perdeu a final para o Flamengo aqui na Florida Cup. Né? Eu estava aqui, inclusive. Na Florida Cup a gente ganhou nos pênaltis do Ajax. Então, Flamengo melhor que o Ajax, Ajax melhor que a Ju. E o Flamengo está bem na fita, né? Depois acho que a gente, se a gente for para a final de um Mundial, a gente não leva. Tá vendo aí? Ajax eliminando a Juve com Cristiano Ronaldo e tudo. Que isso, hein? Mengão. Sinistro, campeão da Florida Cup em cima deles. Agora com vocês as notícias da Raíssa Simplício, né? Eu tô de férias, mas a Raíssa tá trabalhando aí nas minhas férias, ajudando a gente. Então segue ela lá também no Instagram, arroba Raíssa Simplique, e também, né, com C mudo, e também no Twitter, é Simp Raíssa, né? Com, com P mudo, Simp Raíssa, né? Valeu, galera! Agora é com você, Raíssa, tamo junto, valeu! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Paparazzo Rubro Negro. Raíza Simplício por aqui. Já falo logo, deixem o like de vocês, ativem o sininho, curtam, compartilhem, chamem os amigos para assistir aí com a gente, que a gente vai falar de Flamengo, vai falar bastante coisa boa de Flamengo aí hoje, né? O elenco Rubro Negro se representou hoje, né? Depois da folga na segunda-feira. Mas a atividade foi fechada para a imprensa por conta do Media Day. Né? Hoje foi dia de Media Day do Grupo Globo. O que, que é isso? Media Day é o dia que, que eles separam né, para gravar, por exemplo, a, a, aquela, a, as coisas personalizadas aí do Campeonato Brasileiro, né? é, coisas especiais para o Campeonato Brasileiro. Quando tem aquela escalação do Flamengo, né, aparece aqueles... Aparece os jogadores ali no cantinho da tela, fazendo sinal, mandando beijo, fazendo coração. Enfim, isso aí também faz parte do Media Day aí da empresa que tem os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então, é, amanhã, quarta-feira, o elenco volta a treinar, aí sim, com a presença é, da imprensa de forma total. Mas vamos falar bastante coisa aí bacana de Flamengo. É, domingo tem, tem o segundo jogo da decisão aí do Campeonato Carioca, semana que vem tem Libertadores, vamos falar disso. Então vamos lá, o técnico Abel Braga tem um problema aí, já que não vai contar com o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, vale lembrar que tá suspenso e não joga o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. E aí, o que, que será que o Abelão vai fazer? Ele tem algumas alternativas, algumas possibilidades aí, né? Ele pode voltar com o Diego para o meio campo, deslocar o Arrascaeta para o lado esquerdo e continuar lá com o Gabigol no comando do ataque. Como ele pode também, gente, colocar o Vitinho, né? O Vitinho que vem treinando muito bem, vem entrando em todos os jogos com o técnico Abel Braga. Vocês podem observar que o Vitinho vem ganhando moral com o Abel, né? Todo jogo o Abel coloca o Vitinho em campo. E como é bom né, ter no elenco opções para você colocar aí no segundo tempo. No jogo contra o Vasco, por exemplo, ele tinha Vitinho, Diego e Lincoln como opções aí para o segundo tempo. Né? Enfim, o Abel pode, pode fazer essa mexida aí ou pode deixar o time como está, com o Diego no banco de reservas e colocar o Vitinho do lado esquerdo e o Arrascaeta no meio campo. O que, que vocês acham aí que o Abelão vai fazer? Se você... Deixa aí nos comentários. Se você fosse o Abel Braga, o que, que você faria? Voltava com o Diego no meio campo, deslocando o Arrascaeta para a esquerda? Ou vocês entrariam, deixariam o Arrascaeta lá no meio campo e entrariam aí com o Vitinho? O Flamengo, tá? Que tá 100% focado aí nesse jogo de domingo contra o Vasco. Vai com força máxima. Essa foi a decisão não só do Abel Braga, né? Essa foi uma decisão da diretoria do Flamengo. É isso aí, foi decisão da diretoria do Flamengo. E depois disso, pensar aí na Libertadores, no jogo contra a LDU na próxima, se... próxima quarta-feira, né? 
o é, um importante jogo com a LDU. O Flamengo precisa apenas de um empate, gente, para classificar, para carimbar essa classificação aí para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Uma ansiedade aí que a torcida do Flamengo está vivendo. Vai ser um jogo difícil, um jogo pegado, mas o Flamengo tem totais condições de garantir essa classificação contra a LDU Lanquito. Né? A LDU também vai vir para o tudo ou nada, sabe da importância de fazer o resultado contra o Flamengo, mas eu aposto aí que o time do Flamengo vai chegar muito bem preparado. É, mas conforme é, trouxemos aqui para vocês, nada de poupar. O Flamengo vai com força máxima no domingo para o segundo jogo aí do Campeonato Carioca. E ó, vai ter público grande, vai ter público grande. Alguns setores já esgotados aí, a torcida do Flamengo comprando muitos ingressos para essa partida. Aí, ah, eu queria aproveitar e explicar uma situação, né? Já que você falou dos ingressos, a diretoria do Flamengo está separando, tá? É, parte dos ingressos do setor norte, quando, né? Tem a, as partidas assim que tem o, é, o adversário, o rival no, no setor sul inteiro, né? Não é um, um adversário de Libertadores, por exemplo, que você consegue botar aí, duas mil pessoas apenas ali no setor sul e sobram os lugares para você vender, né? A um preço é, mais acessível para o público, público geral. Não, a diretoria do Flamengo está segurando parte desses ingressos do setor norte e colocando à disposição com o um valor né, do público geral. E aí essas pessoas que têm um poder aquisitivo menor podem estar adquirindo também ingressos, é, mesmo sem serem sócios torcedores. É uma reclamação grande que a gente vê sempre aí com relação ao sócio torcedor. Também vai ter o sócio torcedor reclamando, ah, eu pago sócio torcedor e os caras estão separando ingressos para o público geral. Então sempre vai ter reclamação dos dois lados. Eu vejo o Flamengo tentando né, é, colocar é, o torcedor comum, o torcedor do público geral também é, nesses setores aí mais baratos. É, queria, antes de chamar a Raíssa de volta, é, lembrar vocês aí da absoluta criação de sites né, da internet. É, eles fazem orçamentos aí para vocês, o link vai estar na descrição, no comentário fixado. Absoluta aí é fantástica a empresa. Os valores são a partir de R$ 1.800 tá, para a criação de portais de sites, mas são de alta qualidade. E eu vi muita gente falando a respeito dessa decisão do Flamengo de colocar o time titular contra o Vasco, né? Eu acho que, que, claro, tem que pensar no confronto contra a LDU, né? já que Libertadores é prioridade, mas falta apenas um jogo para o Flamengo carimbar o título do Campeonato Carioca. Né? O Flamengo tem uma vantagem de 2 a 0 né? então tá 2 a 0 para o Flamengo, deixa eu arrumar aqui meu cabelo, tá horrível, eu sei, mas vamos lá. 2 a 0 o Flamengo tem uma vantagem de 2 a 0 pessoal. É, dá para entrar em campo é, jogando com o resultado ali embaixo do braço, buscando o gol, tentando liquidar de vez a partida e, e conseguindo fazer isso principalmente no primeiro tempo. Dá para pensar em, em, de repente, se poupar um pouco mais pensando aí nesse jogo contra a LDU. Sou contra colocar o time reserva, acho que você não pode correr esse risco, até porque não tem nada a ganho. Se poupar um jogador ou outro que, que é peça importante e que pode, enfim, se lesionar e etc., ok. Mas ir com o time reserva, né, se tratando de um clássico, se tratando de uma final, eu acho que, que não funciona para o Flamengo. O Flamengo é um time que não escolhe batalhas, ele batalha todas as batalhas, independente se está com o time principal ou não. Eu acho, claro... Como eu falei, se tiver alguém precisando ser poupado, ok. Mas nada de entrar com o time todo reserva, gente. Isso não dá para o Flamengo fazer. Em alguns momentos o time foi poupado, né? Então não dá para se dizer que está vivendo aí uma sequência grande de jogos. Teve a semana inteira livre, né, pessoal? Teve essa semana inteira livre. O Vasco vai jogar agora, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, enfim mais um fator aí a favor do Flamengo no próximo domingo. Então não vejo por que poupar 100%, 100 do time, né? Mesmo que na quarta-feira tenha Libertadores, né? A equipe tá preparada e acho que a equipe tem totais condições, tem um CT de primeiro mundo, né? É, para dar justamente essas condições a esses jogadores. Que na hora da verdade, na hora que apertar o cerco, né? Ter time, ter condições de, de entrar em campo, enfim... E, e resolver isso aí. Acho que a hora de poupar já aconteceu, né? Agora é o último jogo aí. E acho que o Flamengo tem realmente condições de jogar tanto com o time titular na, na, no sábado, né? No domingo, desculpa, 
quanto na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Agora, falando aqui do assunto de contratações, eu trouxe para vocês que o Flamengo né, está no mercado, observando algumas opções para reforçar o time no meio do ano. Surgiu o papo do Ramires, né? foi com, confirmado por nós aqui também que, de fato, o Flamengo procurou o Bahia para saber da situação do Ramires. Ouviu que o jogador hoje custa 10 milhões de euros, mas também ouviu que o Bahia tem interesse no Rodinei. E aí, independente, enfim, do Flamengo ter ou não interesse no Ramires, contratar ou não o Ramires, o Bahia tem interesse no Rodinei. E as coisas podem começar a avançar em cima disso, porque o Rodinei está na prateleira dos negociáveis do Flamengo. Claro que no início do ano, alguns clubes como Cruzeiro demonstraram interesse no Rodinei, então também tem toda essa questão é, envolvendo aí o Rodinei, mas é um jogador que talvez... É acabe né, principalmente com a chegada do Rafinha. É um jogador que po pode ter grandes chances aí de, de enfim, ser envolvido em alguma negociação e, e acabar deixando o Flamengo nos próximos meses. Então, Raíssa, só para a gente completar a sua informação, tem também a situação do Felipe Luiz. Né? Ele se despediu do Atlético de Madrid, né? fez a sua despedida ali nas redes sociais e deixou no ar essa possibilidade né, de saída. Né? Pode, já, a gente sabe que teve uma negociação, presença aí, inclusive do Sávio e de outros agentes aí, né, do, que trabalham na empresa lá com o Sávio, no Ninho do Urubu, conversando né, com o Spindel, que é quem conduz a negociação. Então há essa possibilidade sim do Felipe Luiz, tá? não é descartada ainda e a gente tem que né, aguardar é porque você sabe que também não vai ser de uma hora para outra. Que a gente sabe do Rafinha, como você sempre fala, que o Rafinha está é, bem encaminhado, mas tem outras situações que ainda podem sim acontecer. Acho que outro assunto muito importante para a gente abordar aí é o fato né, do Flamengo ser no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, o único time, tá gente, o único que paga o controle antidoping. Ou seja, na partida contra o Vasco, no Engenhão, o Flamengo arcou com as despesas né, do controle antidoping sozinho. Serviu para o Vasco, tanto para o Vasco quanto para o Flamengo, mas o time rubro-negro pagou sozinho. Por quê? Porque os outros clubes não pagam, né? Ou seja, quando não há jogo do Flamengo, não há o controle antidoping. Um absurdo, um absurdo. Mais uma vez, o Flamengo, né, de parabéns aí, queria parabenizar o Flamengo, a diretoria do Flamengo por isso, e lamentavelmente, né, alertar os adversários, os clubes aqui do Rio de Janeiro, gente, isso não pode acontecer, né, o controle antidoping é importantíssimo, né, é importantíssimo. Então, galera, é, é, vamos lá, o Flamengo não pode arcar com isso sozinho, e nas outras partidas também, né, também tem que haver o controle antidoping, que é isso, que absurdo é esse, cadê aí a, o pessoal na televisão, a galera é, comentando, é, falando a respeito desse absurdo. E olha só, devido ao sucesso né, das moedas, neste domingo contra o Vasco vai ter moeda de novo, é isso aí, né, aí para os colecionadores de plantão que adoram esse tipo de coisa, é, contra o, o Vasco no domingo, terão moedas comemorativas e vocês poderão comprar lá no Maracanã. E eu, olha, sugiro comprar, né? Porque vai ser um jogo emblemático aí, mas um jogo bacana nessa história do Flamengo, nessa rivalidade com o Vasco. E tá bem próximo aí de seguir mantendo esse tabu né de, do Vasco não conseguir vencer o Flamengo em jogos decisivos. É isso aí, galera. E um aviso aqui também para vocês, quem tem S1 Live, né? Muita gente aí assinou S1 Live por causa de mim, do Papa, do Deco. A gente sempre aí com Calheiros, dono da S1 Live, excelente serviço, né? Teve fora nos últimos dois dias porque a plataforma está de mudança, né? Estão mudando, fazendo algumas melhorias na plataforma para também melhorar a experiência para vocês e o preço também vai baixar. Isso aí é importante, hein? Isso aí é importante. Lá nas minhas redes sociais, nas redes sociais da S1 Live, tem um recado para vocês, né? Para vocês saberem o que, que vocês vão fazer para quem ficou sem S1 Live aí nesses dias. Tem uma coisa muito bacana para vocês. Vocês vão ganhar um mês de S1 Live de graça. Sensacional, né?
E para fechar aqui, muita gente perguntando sobre o ninho do urubu, a liberação completa do ninho, né? Tá bem próximo disso acontecer, mas é aquilo, né? O CT no momento mais fiscalizado do Brasil. Agora a vigilância sanitária esteve lá no clube fazendo algumas fiscalizações, fez algumas exigências, enfim, o Flamengo já está se mobilizando para se adequar a todas as exigências da vigilância sanitária. E o Flamengo, galera, conseguiu a liberação é, para que as categorias de base voltem a treinar no Ninho do Urubu, né? Uma coisa parcial ainda, tá? O juiz é, autorizou, é, divulgou essa autorização para que as categorias de base do Flamengo né, voltem às atividades no Ninho do Urubu. Excelente, grande notícia, nada mais justo, né? do que os jogadores voltarem a treinar no Ninho do Urubu e usar as instalações de primeiro mundo do Flamengo. Mas lembrando de forma parcial, tá? Ninguém pode pernoitar lá, ninguém pode dormir por lá ainda, mas o Flamengo, conforme trouxe aqui para vocês, está trabalhando nisso para que essa liberação total aconteça o mais rápido possível. Mas o primeiro passo já foi dado. Né, e aguardando resolver essa pendência aí para que o CT seja de fato liberado de forma completa. Valeu, galera? Peço para vocês que me sigam lá no Twitter, né? Simpe Raíza, lá no Instagram, Raíza Simplique. Segue lá que vai ter muita coisa bacana também para vocês aí. Muito conteúdo e muita coisa de Flamengo, notícias, enfim. Peço que vocês me sigam lá e, claro, né, gente, compartilhem aqui, curtam, se inscrevam aqui no canal do Paparazzo Rubro Negro, porque é só o começo, a gente tá bolando uma série de conteúdos especiais e bacanas pra vocês aí nos próximos dias e meses, tá bom? Beijo, pessoal!